விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வுதரும் உணவு நானே இறை இயேசுவில் பிரியமான சகோதரமே இன்று தாய் திருச்சபையானது ஆண்டவரின் திருவுடல் திருநத்து பெருவிழாவினை கொண்டாடுகின்றது அதாவது இறைவன் தன் உடலையும் இரத்தத்தையும் நமக்கு உணவாகவும் பானமாகவும் கொடுத்த நிகழ்வினை கொண்டாடுகின்றது ஊரடங்கு காலத்தில் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து வேறு மாநிலத்திற்கு வேலை நிமித்தமாக வந்தவர்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டதால் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் அதன் மூலமாக உணவும் கிடைக்காமல் பசி பட்டினியில் பேருந்து ரயில் போக்குவரத்து இல்லாததால் சொந்த ஊருக்கும் போக முடியாமல் பல நூறு மைல்கள் கால் கடக்க நடந்து சென்றார்கள் அவ்வாறு சென்றவர்களில் ஒருவர் பசியின் கொடுமையால் ரோட்டில் அடிபட்டு கிடந்த நாயின் இறைச்சியை உண்டார் அல்லது உண்ண முற்பட்டார் என்று செய்திகளில் நாம் பார்த்தோம் சில பேர் தெய்வம் போல வந்து அவர்களுக்கு உணவும் நீரும் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல ஏ வீட்டில் இருந்தவர்கள் கூட உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் கிடைத்தாலும் வாங்க பணம் இல்லாமல் பசி பட்டினியால் கிடந்ததையும் நாம் அறிவோம் நமது பங்கு சார்பாக ஏன் அனைத்து பங்குகளிலும் கூட பல நல்ல உள்ளங்களுடைய முயற்சியால் பசி பட்டினியால் கிடந்த பல குடும்பங்களுக்கு பொருட்களை கொடுத்து உதவியதையும் நாம் அறிவோம் உணவு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்று உணவு இல்லாமல் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் ஒரு நபர் வாழ்ந்துவிட முடியும் ஆனால் நீர் இல்லாமல் ஒரு நாள் வாழ்வது என்பது கூட கடினமான ஒரு காரியம் எனவேதான் இறைமகன் இயேசு தன் உடலையும் தன் இரத்தத்தையும் அடையாள முறையில் நமக்கு விட்டுச் சென்றிருக்கின்றார் என்பதுதான் இந்த விழா நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்ற ஒன்று பல பேர் கேள்வி எழுப்புகின்றார்கள் அப்படியானால் நர மாமிசம் சாப்பிடுகின்றவர்களா இறைவன் அவர் வாழும் பொழுதை இதனை நிகழ்த்தி காட்டி ஒருவரின் உடலை உண்பது என்பது வெறும் உணவை சதையை அல்ல அதன் அடையாளமாகத்தான் என்று அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் கோதுமை மணிகளால் செய்யப்பட்ட உணவையும் திராட்சை கனிகளால் பிழிந்து செய்யப்பட்ட ரசத்தையும் அடையாளமாக கொடுக்கின்றார் அதாவது இதனை என் நினைவாக செய்யுங்கள் என்கிறார் அவரை போல நாம் பிறருக்காக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் சகோதரனே சகோதரியே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர் தான் பேராயர் ஆஸ்கரோமேரோ இவர் எல் சல்வதூர் பகுதியிலே ஆயராக இருந்த போது அந்த பகுதிகளில் கொத்தடிமைகளாக நடத்தப்பட்ட கரும்பு தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காக போராடிய ஒரு குருவானவரை அரச பதவியில் இருந்தவர்கள் கொன்றுவிட்டார்கள் அமெரிக்காவில் கருப்பினர் சகோதரனை கொன்றதைப் போல அந்த குருவானவர் பெயர் ருட்சிலியோ கிராண்டே இதனை கண்ட பேராயர் ஆஸ்கர் கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாமல் இந்த வன்முறை நிறுத்தப்பட வேண்டும் மக்கள் உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று நாட்டை ஆளுகின்ற தலைவர்களை கடுமையாக எச்சரித்தார் விளைவு என்ன தெரியுமா அவருக்கு மிரட்டல்கள் வந்தன அவர் சொன்னார் அவர்கள் என்னை கொன்றாலும் நான் எல் சல்வதூர் மக்கள் மத்தியில் உயிர்ப்பேன் என்று சொன்னார் மேலும் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அன்று தனது மறையுரையிலே நம் கொண்டாடும் இந்த நற்கருணை கொண்டாட்டம் ஒரு விசுவாச வெளிப்பாடு எவ்வாறு கிறிஸ்து தன்னையை உடைத்து ரத்தம் சிந்தி மனுக்குலத்தை மீட்க கையளித்தாரோ அதுபோல நாமும் நமது உடலையும் இரத்தத்தையும் பிறர் வாழ கொடுக்க வேண்டும் நம் மக்கள் வாழ கொடுக்க வேண்டும் என்று மறையுரையாற்றினார் அதன் பின் ரசக்கெண்ணத்தை எடுத்து கையில் ஏந்தி பலி ஒப்புக் கொடுக்கையில் அந்நாட்டு தலைவர்கள் அனுப்பிய படை ஒன்று அவரை சுட்டு கொண்டது ஏசுவின் ரத்தத்தை ஒப்புக் கொடுத்த நிலையிலேயே தன் ரத்தம் சிந்தி பிறர் வாழ பலியானார் அஸ்கரோமேரோ இதுதான் பிறர் வாழ தன் உடலையும் குருதியையும் கொடுப்பது என்பது சகோதரனை இந்த விழாவினை கொண்டாடுவதன் மூலமாக இயேசுவின் இறுதி நாட்களில் இறைவன் விட்டுச் சென்ற மிக உயர்ந்த இரண்டு படைகளை நாம் நினைவில் கொள்ள வலியுறுத்தப்படுகிறோம் ஒன்று பெரிய வியாழன் என்று ஆண்டவர் இயேசு நற்கருணையை ஆன்மீக உணவாக பானமாக கொடுத்தது இரண்டாவது பெரிய வெள்ளி என்று கல்வாரியில் இறைவனின் அன்னையை நம் அன்னையாக கொடுத்தது இரண்டாவதாக இந்த விழாவானது கடவுள் நம்மோடு இன்றும் இருக்கிறார் அவர் நம்மை விட்டு பிரியாத கடவுளின் எனவே அனைவரும் இணைந்து நம்மோடு நம்முள் எழுந்து இருந்து வாழும் கடவுளுக்கு நன்றி கூற வேண்டும் என்பதாக மூன்றாவதாக இந்த அப்பத்தில் ரசத்தில் கடவுள் மெய்யாகவே பிரசனமாக இருக்கிறார் என்று உணர வைப்பதற்காக பிற சபையை சார்ந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் வழிபாட்டிற்கு பின் அது மீண்டும் கோதுமையாக மாறிவிடும் ரொட்டியாக மாறிவிடும் அதுல இறை பிரசனம் இருக்காது என்று கூறுவார்கள் ஆனால் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களாக நாம் அதிலே இறைவன் மெய்யாகவே உயிரோடு பிரசன்னமாக இருக்கிறார் என்பதை உலகிற்கு உணர்த்தவே நாம் இந்த விழாவினை கொண்டாடுகின்றோம் ஊரடங்கு காலத்திலே மக்களை 
நற்கூரணை ஆண்டவர் இந்த கொரோனா பிடியிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு நாட்டிலே ஒரு குருவானவர் ஜெபித்து பவனியாக நற்கூரணை ஆண்டவரை ஏந்தி வந்த போது விசுவாசம் உள்ளவர்கள் வணங்கினார்கள் விசுவசிக்காதவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் ஆனால் சாலையோரம் இருந்த ஒரு கருப்பு நாய் ஒன்று அழகாக மண்டியிட்டு நற்கொருணை ஆண்டவரை வணங்கியது ஐந்தறிவு மிருகம் கூட அப்பத்தில் உள்ள இறை பிரசன்னம் உண்மை என்று வழிபடுகின்றது ஆக இந்த விழா உணர்த்துவது என்னவென்றால் நற்கொருணையில் இறைவன் உண்மையாகவே உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதாலேயே அவரை நாம் நற்கொருணை பேழை செய்து அணையா விளக்கேற்றி அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை அறிக்கையிடுகின்றோம் துன்பத்தின் வழியாக இறைவன் உங்களை வழிநடத்தி வந்தாலும் அதாவது வாழ்க்கை பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தாலும் நம்மோடு இருந்து நம் தேவைகளை தீர்த்து வைக்கும் கடவுள் அவரை மறந்து விடாதீர்கள் என்கிறது என்ற முதல் வாசகம் இணை சட்டத்திலிருந்து மன்னாவை பொழிந்து காப்பாற்றிய கடவுள் எல்லா நெருக்கடியிலும் அவரை நம்பி வாழும் பொழுது தேற்றி காப்பாற்றுவார் என்பதாகும் கோதுமை மணிகளும் திராட்சை கனிகளும் தங்களை எழுந்து புது உருவாகி அது கிறிஸ்துவின் நினைவாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது கிறிஸ்துவின் உடலாக மாறி இரத்தமாக மாறி நமக்கு வாழ்வு கொடுப்பது போல அவரின் திருவுருந்தில் பங்கெடுக்கின்ற நாமும் கோதுமை திராட்சையை போல தன்னையை இழந்து உணவும் பானமும் மாறும் பானமுமாக மாறுவது போல நாமும் பிறருக்காக உடைக்கப்பட வேண்டும் பிறருக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் கருவிகளாக மாற வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் பங்கெடுக்கும் இந்த திருவிருந்திற்கு அர்த்தம் கிடைக்கும் இதனைத்தான் இரண்டாவது வாசகம் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகின்றது அதனைத்தான் பேராயர் ஆஸ்கரோ மேரோ வாழ்ந்து காட்டினார் நாம் இயேசுவோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அவரின் சதையை உண்டு அவன் ரத்தத்தை குடிப்பதன் மூலமாக மாத்திரமே அதாவது அவரது துன்பக்கலத்தில் பங்கெடுப்பதன் மூலமாக மட்டுமே நாம் மறு கிறிஸ்துவாக மாற முடியும் என்பதை உணர வேண்டும் ஆக இந்த திருவுடல் திருரத்த பெருவிழா நமக்கு காட்டும் படிப்பினைகள் இதுதான் நற்கருணையில் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் அவரை நல்ல தயாரிப்போடு நல்ல மனமாற்றத்தோடு வர வேண்டும் இரண்டாவது நற்கருணை உட்கொள்கின்ற நாம் கிறிஸ்துவை சுமக்கின்றவர்களாக கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை சுமக்கின்றவர்களாக மாற வேண்டும் மூன்றாவது நற்கருணை உட்கொள்கின்ற நாம் கிறிஸ்துவை போல பிறர் வாழ தன்னை இழந்து உயிர் கொடுத்தது போல நாமும் பிறருக்காக வாழுகின்ற மக்களாக மாற வேண்டும் இப்பேற்பட்ட வாழ்வை வாழ்க்கை வாழுகின்ற பொழுது நாம் கிறிஸ்துவை தாங்கி சென்றவர்களாக அவருடைய நினைவை வாழ்ந்து காட்டுகின்ற மக்களாக மாற முடியும் அதற்கு தேவையான வரத்தை இந்த நாளிலே ஜெயிப்போம் ஆமாம்